Sur le pied de guerre, dès l'aube, plus de 60 gendarmes. Ce matin, dans le Pas-de-Calais, l'une des plus grosses opérations de l'année se prépare. Soyez vigilants euh, pour votre sécurité avant tout. Aux commandes, Rémi, 42 ans, adjudant chef. Depuis un mois, il traque une bande spécialisée dans les gros cambriolages. Et il vient de repérer leur planque. Moi, j'ai trois voire quatre objectifs que je place en garde à vue s'ils si sont présents. Rémi espère réaliser un joli coup de filet. Alors il a mobilisé d'importants moyens. Rien n'est laissé au hasard. Et pourtant... Oui, allô Un gendarme en planque devant le repère des suspects vient de voir l'un d'entre eux entrer dans une brasserie. On va essayer de les interpeller euh, sur le café. Bah oui, je sais bien, mais moi non plus, je connais pas, on n'a pas le choix. En urgence, Rémi doit changer ses plans. Alors que ses collègues prennent position comme prévu, il improvise un nouveau dispositif. Euh, il me faut, il faut deux gars pour une interpelle extérieure. J'ai ma BM qui s'est barrée il y a une demi-heure. Pour l'enquêteur, c'est le pire des scénarios. Ça ne se passe jamais comme on veut. Une interpellation dans un lieu public. Descends pas, descends pas, descends pas, descends pas. Ils sont, ils sont dans le café en face, café vert. Tu veux les interpeller dedans Moi, c'est moi, c'est toi qui gères. Ces interpellations, c'est la fin d'un travail colossal qui a mobilisé des moyens impressionnants. Repérage en hélicoptère. On cherche un Ford avec plateau, une BM plutôt Bordeaux. Planque, de jour comme de nuit. Oh oui, c'est sale. Ils vont, ils vont à droite. C'est quoi ces deux-là On ne les a jamais vus. Non. Et pose de caméra pour une surveillance continue. Yes ouais, C'est celle-là. C'est celle-là. Oh. Un travail acharné que nous avons suivi pas à pas au cœur de l'enquête. Pour les gendarmes, il y a des enquêtes particulièrement délicates parce qu'ils doivent mener leurs investigations au sein d'une communauté difficile à pénétrer. Une communauté qui vit en marge de la société, avec ses propres usages et ses propres codes. Nous sommes à Calais, au nord de la France, et ce matin-là, avant même d'arriver au bureau, c'est justement ce genre d'affaires dont va hériter Rémi, adjudant chef, 21 ans de métier. Allô Oui, bonjour. Oui, mon lieutenant. Vous allez bien Oui. D'accord. Un vol Chez un... une entreprise, oui. Ouais. Où ça Un cambriolage dans une entreprise de la région. Rémi ne le sait pas encore, mais c'est l'une des plus grosses affaires de l'année qui vient de commencer. A priori, on part sur un cambriolage de... chez un récupérateur de métaux euh, local. Euh, donc je sais pas trop, je sais qu'il y a un préjudice important, mais euh, j'en sais pas plus pour l'instant. Si Rémi est immédiatement alerté, c'est parce qu'il dirige un service spécialisé dans les enquêtes difficiles. Agression, meurtre ou gros cambriolage. Monsieur, bonjour. Ce service, c'est la brigade de recherche. Avant de se rendre sur place, il passe chercher deux de ses collègues qui sont déjà en train d'écouter l'appel à l'aide reçu la nuit dernière. Je viens de me faire euh, cambrioler. Euh... Je suis en récupération de fer Au téléphone, la victime, le patron d'une casse de la région. Quand le vol a eu lieu quand, monsieur Il a eu lieu cette nuit, à 3h du matin. Ils m'ont volé du cuivre. Du cuivre. Rémi se rend immédiatement sur place. Il fait de cette affaire une priorité. Allez, en avant. On prend quelle voiture il faut dire que ces derniers mois, une équipe de cambrioleurs écume la région. Leur cible préférée, ce métal, très convoité. Bah, les vols de cuivre, il faut savoir que c'est de plus en plus souvent. Ça attire effectivement les voleurs qui sont très intéressés par le cuivre parce qu'à la revente, le cuivre, euh, eh ben, ça rapporte. Les vols de cuivre, le phénomène fait presque chaque jour la une des journaux. Un chantier, une casse 
ou même des lignes de chemin de fer dépouillées de ce précieux métal. Et tout le monde est concerné. Des trains retardés ou annulés, des villages entiers privés de téléphone et coupés du monde pendant plusieurs jours à cause des lignes arrachées. La raison Le cuivre est indispensable dans l'électronique ou la téléphonie. Son prix a quadruplé en 5 ans. Il se vend aujourd'hui 7000 euros la tonne. Euh, C'est un peu plus loin. Ça ne s'invente pas. C'est dans cette petite commune, les attaques, que le vol a eu lieu. Achat fer et métaux. C'est lui qui s'est fait casser alors Rémi va bientôt s'apercevoir qu'il a affaire à un gang très efficace et surtout très bien informé. Monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Sur place, l'enquêteur tombe sur le ferrailleur, littéralement effondré. L'homme vient de passer l'une des pires nuits de son existence. Et ce matin, avec son épouse, il est en train de calculer le montant de son préjudice. Colossal. On arrive à 45 000. 45 000 euros pour le, le produit, hein, d'accord 45 000 euros de cuivre. Que le patron devait revendre 60 000 euros. L'assurance ne couvrira pas le bénéfice qu'il vient de perdre. C'est l'un des plus gros cambriolages de l'année, alors Rémi veut démarrer au plus vite son enquête. C'est au fond de cet entrepôt que le précieux métal était stocké. Euh, le style, ça faisait un peu ce, ce style-là, tu vois, de, de couronne, des couronnes comme ça, mais avec des cols simples, tu vois, tenues des cols simples. Des dizaines de couronnes comme celle-ci des bobines, mais aussi des fragments de cuivre de récupération. Au total, ce sont plus de 8 tonnes qui ont disparu pendant la nuit, la moitié du stock. Un volume tel que les voleurs devaient être nombreux et bien équipés. À gauche, le volume de ce cuivre à gauche était le même que celui de droite. Tu vois, il a bien fondu. Et ce stock-là, il avait la même hauteur de volume juste où je suis. Tu vois ce que ça représente quand même Pour la victime ça représente en tout cas six mois de travail qui partent en fumée. Car le cuivre, il le récupère en vrac dans cet état. Il doit ensuite le trier pour pouvoir le revendre. Son magot, il y tenait tellement qu'il avait protégé son entrepôt avec une alarme. Une alarme qui ne s'est pas déclenchée. J'arrive toujours pas à comprendre parce que l'alarme, elle était en service. La porte principale du hangar est protégée par ce capteur. En cas d'effraction, il aurait donné l'alerte, mais la porte n'a pas été ouverte. Les voleurs connaissaient-ils l'existence de cette alarme Pour l'éviter, ils se sont en tout cas donné beaucoup de mal. Après avoir cassé le cadenas du portail, ils ont carrément attaqué l'entrepôt à la pioche. Bon, alors... À l'arrière du bâtiment, voilà ce que Rémi va découvrir. Les voleurs ont réussi à relever la tôle et à faire un trou dans les parpaings. Ils pètent les rivets, ils lèvent la tôle, ils font un super beau trou. Ils savent travailler. Ce trou dans le mur intrigue immédiatement Rémi. Non seulement il permet de déjouer l'alarme, mais en plus les voleurs ont trouvé, comme par magie, l'emplacement idéal. Il y a des camions partout, il y a des bennes, il y a des cils là. Et il y a que tu peux passer. Et en effet, à l'intérieur du hangar, L'enquêteur démontre, au prix d'un peu d'escalade, qu'il avait vu juste. C'est étroit leur truc. Hein. Bah ouais. C'est pas évident leur truc. Là. Juste derrière cette caravane, c'est là que les voleurs ont percé leur trou. Et comme par hasard, c'est l'un des rares endroits où rien n'empêche l'accès, ni ferraille, ni machine pour empêcher le passage. Les visiteurs connaissaient donc les lieux, ou alors ils étaient très bien renseignés. C'est pour ça que j'ai ouais, dit comment ils peuvent ouais, le savoir. D'accord, c'est un élément. Une fois dans l'entrepôt, ils n'ont d'ailleurs pas cherché à ouvrir la large porte coulissante équipée d'une alarme. Ils sont ressortis par cette petite porte, juste à côté. Elle s'ouvre de l'intérieur et n'est pas protégée. 
pour moi, il n'y a pas de capteur. Euh... Non, encore une fois, eux, ils ont vu qu'il n'y avait pas de capteur à cette porte. Ils savaient très bien qu'ils pouvaient l'ouvrir sans que ça gueule. Ouais, ça, explique le... ça explique le fait qu'ils peuvent parfaitement ouvrir cette porte, œuvrer comme ils veulent. C'est un peu dommage, mais en termes de sécurité, l'établissement n'était pas vraiment surveillé comme il aurait dû. Hein. Les voleurs ont-ils bénéficié d'une complicité interne Ils ont en tout cas pris tout leur temps pour sortir ces 8 tonnes de cuivre à la brouette. Il n'y a pas qu'un seul euh, voyage. Quoi. Et on est sur une période, une durée assez, euh, assez, longue, dans le sens, assez longue, dans le sens où il faut quand même manœuvrer. Après, Franchement culotté, les voleurs ont même fait le plein de carburant en tirant ce tuyau à l'extérieur du bâtiment et en actionnant la pompe depuis cet interrupteur. C'est pas en 15 minutes qu'ils auraient pu faire ça. Voilà. Pour en savoir plus, Rémi pourra bientôt compter sur les enregistrements des deux caméras du site à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. On verra ce que nous donnent les vidéos. Voici en tout cas le parcours sans faute des voleurs. Un portail forcé, un trou de souris dans un mur en béton à l'arrière du bâtiment, et le chargement du cuivre sorti par cette petite porte pour éviter l'alarme. L'enquêteur se dit qu'il a sans doute affaire à une bande organisée. Peu de chance qu'elle ait commis la moindre erreur. Messieurs, bonjour. Mais si c'est le cas, ces gendarmes vont tenter d'en profiter. Bonjour, madame. Ces hommes font partie de la CIC, la cellule d'investigation criminelle. Ils vont rechercher la moindre trace, même microscopique, permettant de remonter jusqu'au cambrioleur. Je te fais faire le cheminement. Ah, D'accord. Euh... On suit. Les voleurs ont peut-être laissé sur place leur ADN, leur empreinte génétique, unique pour chaque individu. Un minuscule fragment de peau ou de la sueur peut permettre de remonter jusqu'à eux. Et Rémi sait maintenant où il a le plus de chances d'en trouver. Alors, toi, ils auraient manipulé ce, ce bouton Ouais, bah Sachant que ce hein. bouton-là, ça permet d'enclencher de, la, la pompe au carburant. Ils ont utilisé le pistolet pour faire du carburant. Ils ont longé le mur certainement. En arrivant ici au niveau du stock de cuir, ils vont faire ce qu'ils vont en faire. Ils vont charger parce qu'il y a une brouette aussi, si tu veux, euh, qui a été utilisée. Donc on va pouvoir faire éventuellement un nettoyage les... dessus sur la, la brouette. Trois objets où les techniciens vont tenter de relever de l'ADN. Dans leur jargon, on appelle ça un essuyage. Donc on va faire un essuyage sur le bouton, un essuyage sur la poignée pistolet, un essuyage sur le manche voilà. de brouette. Mais avant d'approcher ces zones stratégiques, les techniciens prennent quelques précautions. Alors là j'ai mis mes équipements de protection individuelle afin d'éviter de, de, de polluer la scène par mon ADN. Ensuite, il pose ses marques pour identifier chaque objet. Et avant de les manipuler, ils immortalisent la scène pour pouvoir vérifier la version des suspects s'ils sont interpellés. Attends Christophe, je vais prendre une vue d'ensemble, donc du 1 et du 2. Enfin, la phase la plus prometteuse de l'enquête. Ce technicien va longuement frotter avec ses petits cotons-tiges les endroits que les voleurs ont sans doute touchés. Ils y ont peut-être déposé leur ADN. Donc après, on va les conditionner et on les remettra. Est-ce que... Est, après toi c'est sec ou bien on les laisse encore sécher, sécher On les fait sécher, donc on, prend, on, on préparera les cartons de scellés après. Ok. Les échantillons partent aussitôt au laboratoire pour analyse. Mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines. Bon, je te remets donc euh, ouais. les, comment, les trois prélèvements, ouais. tu me devras juste un café. Même si les cambrioleurs expérimentés laissent rarement des traces de leur passage, Rémi veut tout tenter. Il faut toujours avoir l'espoir en judiciaire, en enquête judiciaire. Et puis, c'est euh, ce qui fait souvent la différence. Hein, c'est euh, pourquoi se priver d'éléments de, 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 si, euh, bon, même si ça ne donne rien, il faut le faire quand même, parce voilà. qu'un jour ou l'autre, ça paye. Et il y a une autre piste que l'enquêteur peut immédiatement exploiter. Car juste derrière l'entrepôt, dans cette petite maison, vit le gardien en charge de la surveillance du site. C'est lui qui a donné l'alerte. Ça allez bien Bonjour. Bon. Donc vous dites à votre dame... La nuit dernière, vers 3 heures du matin, l'homme entend du bruit. Il sort de chez lui et tombe nez à nez avec les voleurs. Donc c'est quand vous arrivez ici à peu près ouais. qu'il vous voit. Ouais. Là, il vous voit, il monte dans les voitures, ah, bah, il part. Et vous, vous repartez en courant chez vous. D'accord. Encore un détail qui intrigue Rémi. Les deux chiens du gardien 
en liberté sur le site n'ont pas réagi. Pas un seul aboiement pendant la nuit. Et vos chiens, à ce moment-là, ils sont Ah, bien. Donc finalement, les chiens n'ont jamais bougé. Les chiens ne réagissent pas et les malfaiteurs sont en train de prendre la fuite. Alors le gardien décide de se lancer à leur poursuite. Ah, bizarre, ouais, que... Problème, il n'a pas de permis de conduire. Bon. Seule solution, sortir Donc, sa femme du lit. Et vous allez réveiller votre dame. Voilà. D'accord. Ouais, bah, Donc vous dites à votre dame, lève-toi, euh, ouais, ch... viens m'aider, il euh, y a un vol chez... Euh, Ouais. Ouais, Donc à partir du moment où elle, elle, elle se réveille, vous montez tout de suite en voiture. Du coup, vous partir à l'arrière. Et quand vous êtes sorti en voiture avec votre épouse, avec votre compagne, vous, quand vous tournez, vous les voyez au bout de la rue. Oh, oui, tourner. Pardon. Bonjour. Bonjour. Voir si la vous... femme du gardien, etc., vous auriez pu voir la voici. Au moment de, du vol. À 3h du matin, elle s'est lancée avec son mari dans une course-poursuite sur l'autoroute. Et le couple a noté un détail crucial. Ça, c'est les plaques d'immatriculation. Ça, c'est ouais. celle de la voiture et ça, c'est celle du fourgon. D'accord. Selon ses témoins, il y avait donc deux véhicules, un fourgon et une voiture. Mais le couple est incapable d'en citer les marques et l'une de ses immatriculations laisse les gendarmes perplexes. Elle comporte un chiffre de trop. Vous avez dit... Ouais, bah c'est ça. Mais à, à la fin, vous savez pas. 59 59, c'est-à-dire le numéro du département. Et là, vous vous dites que c'est 59 au bout. Ah ouais, c'est 59. D'accord. Mais vous êtes certain de ça, 2, 2, 5, 1 C'est ça. Ah putain, fou, je l'ai pris. Euh, j'ai pas mis la lumière penchée, j'ai pas le crayon ou ça. Et c'est ça. Le gardien est formel, mais les gendarmes savent déjà qu'une seule de ces immatriculations est exploitable. Rémi salue en tout cas le sang-froid de ce couple qui offre à son enquête une première piste.